Hello students, how are you all today? Fine. Okay, thank you for watching this video. Now what are we going to do today? We are going to go through the chapter of integers. Now integers is one of the chapters that a lot of students have a lot of problems. Trust me, it's true. Okay, now what is integers? Okay, what is integers? Now, integers ni dalam bahasa Melayu juga ejaan adalah integer. Tanpa huruf S itu saja. Alright. Now, integer terbahagi kepada tiga. This is broken into three. What are they? Positive integer. Zero. Negative integer. Integer. So, there are three parts here. Positive integer, zero and negative integer. Integers. Are you clear now? So, let's take a look at positive integer. I think you know this because you have already studied all this previously, positive integer. Positive integer ada nombor nombor seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini merupakan nombor nombor integer positive. Integer positive. Positive integer. 0, kamu tahu 0, yaitu sifar. Sifar, kosong. Alright. Negative integer, terutamanya pelajar tingkatan 1, kamu baru mempelajari benda ini kerana sebelum ini kamu tak tahu apa benda itu nombor negatif. Sekarang you akan belajar adanya sesuatu yang dipanggil sebagai negative integer. So, negative integer di sini bermaksud dia sama seperti positive integer, cuma ada satu tanda dash dekat hadapan. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5 dan seterusnya. So, sekarang you belajar suatu perkara tambahan iaitu negative integer, negative integer. Now, apa ini negative integer? Alright, dan apa bezanya dengan positive integer? Inilah cikgu nak terangkan kepada kamu. Are you ready now? Yeah. Alright, good. Kalau kita mengambil garis nombor, number line. Garis nombor, number line. So, apa dia garis nombor? Satu nombor, satu, sorry, satu garis yang mempunyai nom, nombor. Itu merupakan garis nombor. Alright, jadi di sini adalah kosong. Alright, kalau saya bergerak ke arah kanan, dia menghala kepada positive inti integer menghala ke kanan dia mengarah kepada apa positive inti integer jadi di from here zero then kita ada apa 1 2 3 4 dan berikutnya 5 etc etc nampak tak so the more you move to the right hand side the number becomes big bigger the more you move to the right hand side the number becomes what bigger now if you move to the left hand side sekarang you ada apa? Negative inter, negative integer. You ada negative inter, integer. Yaitu negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5, and so on. Berterusan. Nampak tak? So, kalau you bergerak ke sebelah kiri, here, the value becomes small, smaller. The number becomes small, smaller in value. The number becomes smaller in value. In value. Now, apa yang ingin saya beritahu kepada pelajar-pelajar sekalian? Tolong perhatikan di sini pelajar. Tiga adalah lebih besar daripada du, dua. Dua adalah lebih besar daripada sa, satu. One is bigger than z, zero. Zero is greater than negative one. Negative one is greater than negative two. Negative 2 is greater than negative 4 Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? So, saya menghala ke arah ini Maksudnya nombor semakin ke kecil The value of the number becomes small, smaller Are you all clear students? So, this is the basic introduction for integers I hope you understand Right? Thank you students 